Oasis 65, penso che sia una delle migliori che abbia, soprattutto sotto l'aspetto esterico. Quando mi è arrivata me ne sono innamorato e non lo dico per fare lo sdolcinato davanti a Tencent che me l'ha gentilmente offerta, è la pura verità. È esteticamente favolosa, fa in tutto e per tutto ricordare glorie del passato con questo spessore della cornice ben pronunciato e colori di un'epoca, più che altro per questa variante. È anche una delle mie tastiere più pesanti, ben 1254 grammi che hanno impressionato molte persone quando gliel'ho fatta sostenere. Praticamente diventa inamovibile sulla scrivania. Ha infatti molto materiale all'interno, penso il massimo che si possa avere. C'è un iconico logo di Microsoft che ha accompagnato Windows tra il 2001 e il 2011 ed è strano ritrovarselo oggi. Di questo e ben altro ve ne parlo in questo lungo video e se vi interessa un argomento in particolare sappiate che ci sono i capitoli. Se invece desiderate subito leggere le caratteristiche tecniche le trovate elencate in descrizione. Tencent è una nuova marca in questa giungla di periferiche, mi fa piacere essere fra i primi che la presenta. Per il momento in catalogo c'è solo la Oasis 65 e un accessorio correlato, un po' già polsi, alquanto inusuale. Il sito web in generale, a vederlo, presumo che sia ancora in fase di allestimento, comunque permette di comprare la tastiera con facilità, ma dell'inserzione ne parlerò a breve. C'è una pagina di presentazione, ma viene detto poco, è più apprezzabile il loro profilo Weibo attraverso le immagini e oltre al social cinese, Tencent si trova anche su Instagram e Facebook. Approfondendo all'esterno, ho scoperto che l'azienda ha fatto il suo debutto al Global Services Consumer Electronics di Hong Kong nell'aprile di quest'anno. Ed è stata posizionata mh, come marca di moda, poiché l'intento è di realizzare prodotti creativi e originali per il mercato di massa. Tencent è legata all'Irin, una comunità di artisti che si esprimono attraverso vari campi, prendendo la musica come punto di partenza, e questo nuovo nome porterà il concetto di prodotto Lyrin in tutto il mondo. Quindi per il futuro Tencent si svilupperà anche Uh, su altri tipi di oggetti, ma per quanto riguarda il settore delle tastiere, ci si aspetta prossimamente una ergonomica e una forse con un tema rosa-verde. Non ho ancora detto l'origine del nome Oasis che riguarda eh, questo modello. Ebbene, il fondatore ha detto francamente di aver fatto riferimento al film Ready Player One di Spielberg in cui viene utilizzata l'Oasis, una simulazione di realtà virtuale per sfuggire al mondo reale. Queste altre curiosità le trovate in delle pagine di approfondimento che lascio in descrizione, al momento unicamente in lingua cinese per via che l'azienda è emergente ma comunque facilmente traducibile attraverso qualche strumento. Nonostante il sito web sia giovane, l'inserzione della Oasis è in generale ben fatta. Sono presenti quasi tutte le informazioni che l'utente deve avere sott'occhio, ricche di immagini, in modo da migliorare la comprensione. Va solamente migliorata la formattazione del testo, alcune info e aggiunta una parte nel quale si descrive brevemente il programma per gestirla, poiché non c'è nemmeno una menzione, ma comunque è scaricabile su un'altra pagina del negozio. Andando al sodo, di Oasis 65 se ne hanno 4, con altrettante subvarianti per quanto riguarda gli interruttori. Degli interruttori comunque ne parlerò nell'apposito capitolo, quello che qui rimane da capire è questa suddivisione. Completamente assemblata o kit. Quest'ultima opzione non è ancora disponibile alla vendita e qui l'attribuzione kit non è tanto chiara perché da una parte si intende una Bourbon, e dall'altra si intuisce che possono essere dati tanti singoli pezzi in modo da costruirsela da zero, ma è più esplicito il primo caso. Delucidando per i meno ambienti, col termine Bourbon ci si riferisce alla tastiera senza interruttori e copritasti. Questa è una mossa che reputo sempre intelligente perché viene incontro a tutte le esigenze di un potenziale cliente, egli magari vuole solamente la base del prodotto e così 
evita di avere degli interruttori e dei copritassi che non gli interessano. Ad esempio, in questo post di Weibo è stato adottato un altro tema, che ha un perfetto abbinamento con il resto della tastiera, per non parlare degli interruttori che fanno la loro bella figura. Con questa strategia, Tencent, come del resto tutte le aziende che adottano il sistema Beerbon, ha un modo in più per presentarsi sulle scrivanie degli utenti esigenti di utilizzare altri materiali. In sostanza, è una mossa anche per farsi pubblicità, almeno io la vedo in questa maniera. La politica di spedizione è descritta in un'apposita pagina, nel quale si riscontra che quella base è di 9 dollari e quella espressa di 15, prezzi decisamente in linea e anche economici rispetto a tanti altri negozi di tastiere. Sono però escluse eventuali tasse come quelle doganali e per un peso del genere hm, potrebbero non essere generose. Io per le ultime tastiere arrivate ho dovuto sborsare quasi 50 euro, perciò non sottovalutatele nel momento dell'acquisto. Ritorno un attimo indietro sulla questione delle varianti. Ho scelto la bianca rossa, la chiamo così perché non ha un nome proprio, come del resto le altre coppie di colore. Ho optato per questi due toni perché creano un'atmosfera retro che va a braccetto col disegno della tastiera, vedendo la cornice spessa tipica di un tempo. Altri abbinamenti non li ho considerati non perché non sono attraenti, ma perché ho ragionato per la mia collezione, poiché il duo arancione grigio e anche il duo scuro li ho già, almeno in maniera simile. Quella lilla mi avrebbe facilmente convinto, ma ho pensato che prossimamente prenderò un fondello di quel colore per installare Candy Shop, perciò per queste circostanze personali ho preferito puntare su un tema completamente distante. Per concludere questo capitolo faccio notare un dettaglio che a prima vista potrebbe non venire scoperto. Tra le varianti non c'è una predisposizione fissa dei colori. La mia ha il crema che dalla scocca si espande anche la maggior parte dei copritassi. In questa si hanno tre differenti colori nel quale la scocca va in somiglianza con queste parti e in quest'altra e nella rimanente i copritasti hanno un unico colore. La confezione è fantastica, almeno per i miei gusti sobri. È a sollevamento, come piace a me, sottolineature che ritroverete nel mio prossimo libro dedicato alle tastiere meccaniche. Bella robusta, anche se col trasporto gli angoli si sono inevitabilmente rovinati. Comunque rimane fra quelle che mi hanno attirato di più. Prima di tutto si trova un cartoncino in cinese e inglese, con specificate principalmente combinazioni di comandi e interessante il codice a matrici per visualizzare online le istruzioni di assemblaggio. Sarebbe stato fantastico trovare il manuale che ho notato sulla loro pagina Weibo, in quel caso sarebbe stato un vero e proprio gioiellino da collezione. Protezione antipolvere, tastiera e sotto una serie di accessori. Cavo USB-A, USB-C con un rivestimento decisamente più qualitativo rispetto a quello comune e finalmente in tema col colore della tastiera, poiché non è scontato. Aggiungo che un cavo di core farebbe la differenza, specialmente questo che ho qui e renderebbe l'esperienza ancora più qualitativa. Ovviamente link più codice sconto li trovate in descrizione. Una bustina che contiene caccia di tastella, modulo wireless 2.4 GHz ed estrattore 2 in 1. Mi fa piacere ritrovare la personalizzazione nel guscio nella USB perché spesso danno ricevitori esteticamente anonimi e si può far confusione quando se ne hanno diversi collegati al PC. In un altro involucro si hanno 9 copritasti alternativi in cui sono incluse anche le leggende per il sistema Apple. Infine gomma sostitutiva che fa da piedino in colla 3M per un'ottima applicazione. Tutto quanto apprezzato tranne questo orrendo contenitore di plastica che può ridursi in questa condizione. Sicuramente un materiale in spugna sarebbe stato molto più accogliente e non penso avrebbe fatto aumentare il costo a Tencent. Tastiera formata da 67 tasti, quindi si parla di una 65%, il che la rende praticamente funzionale per la maggior parte dell'utenza, vista la presenza delle frecce direzionali. Manca la fila dei comandi funzione, tuttavia possono essere attivati con la combinazione. La modalità di scrittura è la scontata ANSI QWERTY Stati Uniti, 
non sto qui a spiegare la differenza che c'è col nostro schema e la nostra lingua, siccome l'approfondimento l'ho fatto col tema Pine Green, offerto gentilmente da Coffee Kills. L'esterno è composto da tre strati. I due in crema sono in lega di alluminio, il rimanente in rosso, marrone e in plastica. In questo modo viene offerto un materiale superiore inferiormente e superiormente, e di mezzo è stato adoperato l'ABS per permettere di avere una connessione wireless efficiente. Su questa altezza, al centro, si trova la porta USB-C adatta anche a connettori voluminosi. Il disegno è creativo e fa percepire tridimensionalità, vista la struttura strati e la diversa profondità, sintomo di un prodotto studiato. Per aggiunta, i colori scelti per tutte quante le varianti sono etichettati come non comuni, segno di voler distinguersi nel mercato, e in particolare questa coppia che ho davanti renderebbe omaggio al family computer. E questo non è dichiarato e perciò ho semplicemente fatto io questo riferimento. Bella anche la scritta Oasis che è tridimensionale e non è impattante a livello visivo. Non è presente un alloggiamento per il modulo wireless, né dei piedini per regolare l'altezza, né una targhetta identificativa del prodotto. Questo, insieme all'assenza di un interruttore per passare tra la connessione eh, cablata e quella wireless, rende la tastiera veramente minimale. Non la smonto perché eh, un prodotto che ha così tanti materiali all'interno fa aumentare il rischio di rotture o danni in generale, perciò preferisco stavolta evitare di aprirla perché ci tengo molto a non sciuparla e fra l'altro ci sono da rimuovere delle viti che risiedono anche sotto i gommini e perciò bisognerebbe staccarli con forza visto che sono applicati col 3M. Ciò l'ho scoperto grazie a questa pagina mostrata prima, la stessa che raccoglie anche il download del software e dicendo così preferirei una separazione di due argomenti per... Um, una miglior coerenza. Al di là di questo, sono elencati 13 passaggi che, attraverso le figure, sanno guidare in dettaglio l'utente meno pratico al montaggio o allo smontaggio. Con una pagina così lunga, logicamente, non si ha una percezione d'insieme, e perciò ci viene incontro una comoda infografica presente nell'inserzione di vendita. Da qui si comprendono i 1200 grammi dovuti non solo dalla quantità di componenti interni, ma anche dal tipo di materiale adoperato. Acciaio inossidabile e, come anticipato prima, alluminio. La struttura è a guarnizione, la cosiddetta gasket mount, fondamentalmente la miglior soluzione per una tastiera meccanica. I copritassi sono in PBT, anche se non specificato nel sito di Tencent, quello che mi ha un po' deluso è la stampa delle leggende, paiono non proprio nitide, può darsi che sia voluto, ma in ogni caso preferirei un copritasto come quello di Akogiar. Sono comunque coerenti fra di loro, nel senso che non ci sono differenziazioni di grandezza, sono allineate e si trovano sempre nelle stesse posizioni del copritasto. In generale sono, uh, sono promossi come copritasti, offrono fra l'altro indicazioni per funzioni secondarie come le modalità di connessione e quant'altro. Fra tutti questi simboli ce n'è uno alquanto insolito, un ormai storico logo di Windows. Perché nel 2023 compare su una nuova tastiera il segno di XP Vista e 7? Essendoci un disegno e dei colori che fanno pensare al passato, per rendere coerente tutto il contesto può darsi che abbiano voluto mettere anche un vecchio logo, però allo stesso tempo potevano optare per qualcosa di ancora più passato come quello di Windows 98 o giù di lì. A livello di commercio mondiale questo simbolo non c'è più, ma in alcuni contesti Windows 7 è ancora adoperato, parlo di aziende e mercati ancora indietro rispetto al nostro, perciò Può essere allo stesso tempo un logo odierno, ecco. Essendo nuovo come modello di tastiera, in rete non ho trovato informazioni in merito, quindi ho chiesto direttamente a Tencent e ricevendo questa inaspettata risposta. Il logo di Windows 11 non è semplice da centrare sul copritasto e perciò dopo alcune prove è venuto fuori che quello di Windows 7 è il migliore per questa 
situazione. Oltre ai Gateron resi disponibili, vengono dati anche due interruttori realizzati da Tainsen stessa. Come anticipato prima, ho optato per gli Oasis per pura scelta estetica, tanto tra un lineare e un tattile non ho preferenza e per suddette tipologie non sto a spiegare il loro comportamento poiché ne ho già parlato in tanti altri miei video. Se eventualmente volete approfondire ci sono molte spiegazioni e recensioni online, al limite trovate tutto quanto nel mio prossimo libro sulle tassiere meccaniche. Queste sono le caratteristiche tecniche di entrambi i modelli, così potete fare una comparazione su carta e, e tale tabella è consultabile e scaricabile dal suo link presente nella descrizione. Essendo degli interruttori prodotti solo da loro, mi aspettavo di trovarne alcuni aggiuntivi nella confezione, ma almeno sono, uh, sono stati aggiunti nel catalogo. connessioni se ne hanno tre. La cablata, ovviamente, la Bluetooth 5 e la wireless 2.4 GHz. Oltre al comodo foglietto in dotazione, anche l'inserzione specifica facilmente le combinazioni di tasti che permettono di usare un tipo di collegamento. Adesso c'è da evidenziare un aspetto che può risultare negativo a molti utenti. Insomma, non c'è un interruttore diretto per passare tra il cablato e il wireless. Intendo che eh, quasi sempre c'è un'interazione meccanica lateralmente o posteriormente. Quella si trova sotto i copri tasti. Per di più dove risiede la barra spaziatrice, uno dei, dei più antipatici da estrarre. Allora, per me non è un problema perché questa scelta va a preservare il disegno della tastiera non avendo fastidi estetici, per intenderci. Per la maggior parte dell'utenza può decisamente essere un disagio, principalmente per un motivo. C'è un maggior consumo della batteria se la tastiera la si vuole usare in modalità wireless, perché ovviamente non si può ad ogni utilizzo levare il copritasto e poi aiutarsi con qualche arnese per spostare l'interruttore, perché è difficile col dito. A quel punto conviene lasciarla sempre accesa. Andrà dopo tot minuti in sospensione, ma comunque un consumo c'è sempre. Quasi come se fossero le AirPods Max che non hanno un tasto di accensione e spegnimento, per intenderci. Questo aspetto sicuramente fermerà molti interessati all'acquisto. Io opterei a mettere tale interruttore nel fondello, che secondo me è il giusto compromesso tra renderla funzionale e renderla bella esteticamente. Un aspetto un po' strano, ma allo stesso tempo non più di tanto, è di trovare i comandi di attivazione per il 2.4 GHz e il cablato distanti da quelli del Bluetooth. Generalmente li ho visti sempre insieme, applicati sulle prime lettere o sui numeri. Al di là di questo dettaglio, mi fa molto piacere trovare le loro leggende perché facilita l'utente nella loro applicazione, anche per chi magari non ha le istruzioni sotto mano e sa che il tasto funzione è utile per molte attivazioni. D'altro canto la batteria installata conta 4000 mAh e quindi fa insorgere di meno la problematica descritta prima. Tale capacità non è comune ritrovarsela perché di solito vedo una misura tra i 2000 e i 3500 mAh, il che è ovviamente un bene. E Tencent stima 200 ore di autonomia basandosi sull'ambiente di ufficio con eh, l'illuminazione disattivata, altrimenti il consumo sarebbe molto più rapido. Lo stato di carica si riscontra attraverso il LED del tasto ESC, anche se specificato nell'inserzione. Il programma è graficamente identico a quello della M61 Tiger. Vabbè, al di là di questo, in memoria occupa soltanto 18 MB, l'installazione è semplice 
e una volta avviato dovete cliccare sull'immagine della tastiera. Lo ritroverete in cinese e per questo consiglio subito di impostare in inglese attraverso le impostazioni. Adesso siete liberi di personalizzare l'Oasis 65. Nella prima pagina potete cambiare i tasti con la possibilità di disattivarli o fargli effettuare determinate operazioni come avviare un programma. Si possono creare praticamente infiniti schemi e conservarli per quando si vogliono applicare. Nella seconda schermata ci si configurano le macro, ma quello che voglio mostrarvi di più sono le restanti quattro sezioni dedicate all'illuminazione. Nella prima si hanno a disposizione 19 effetti con la possibilità di disattivazione. La seconda permette di impostare un colore per ogni singolo tasto. La terza fa altrettanto, ma applicandoci un effetto... E l'ultima dà un ritmo all'illuminazione in base alla musica riprodotta. questo disegno più articolato rispetto al solito e con questo tema che, eh, che a me ricorda la livrea della S56, beh, nella mia classifica la Oasis 65 rientra fra i primi posti e sarò contento di rimostrarla in altre occasioni. Il prezzo che gli è stato attribuito lo trovo giusto e è anche soddisfacente supportare un'azienda fresca che magari ha voglia di innovare e portare qualcosa di originale sul mercato. In descrizione trovate naturalmente l'indirizzo web per l'acquisto sul sito di Tencent e anche un codice sconto valido anche per i restanti prodotti. A presto con altre tastiere meccaniche.